Merhaba dostlar. Aslında bu videoyu çekmekle çekmemek arasında kaldım. Biraz e, kararsızdım ama bunu da anlatayım. Şimdi dostlar Amazon'a başvuru yaparken seçeceğiniz yapı çok önemli. Ben hani Customer Fulfillment Center'da çalışıyorum. Yani aslında bu paketleme, dağıtım, sınıflandırma veya gelen ürünleri tırdan alıp banta koyma, banttaki ürünleri palete koyma, paletteki ürünleri bir yerden bir yere taşıma çok büyük bir organizasyon. Bunu da detaylı anlatacağım daha sonra. Ama bütün Customer Fulfillment Center'lar hepsi aynı kalitede, aynı büyüklükte ve aynı e, departmanların olduğu bir operasyon stilinden oluşmuyor. Bir arkadaşımız vardı. Dün onunla görüştüm bir abimiz. Dedi ki ben de senin gibi yardımcı olmak istediğim bir arkadaşa davet ettim Amazon'a referans kodumu kullandırdım. Q7 deposuna kendisi başladı. Çünkü biz aynı depoda çalışıyoruz. Q2'da çalışıyoruz. Q3'ün ikinci depoda. Ben de abimize yardımcı olmuştum. Hatta dün beraber yemek yedik. Dedi ki çok ciddi bir şekilde sorun yaşadı kendisi dedi. Çünkü niye? Eşiyle beraber girmiş kendileri. Çok uzun bir şey düşünün arkadaşlar, raf düşünün. Çok yüksek böyle 20 metre yüksekliğinde. Normal paletle gidiyorsunuz, forklift paletle. Kendinizi kaldırıyorsunuz, tabi bağlısınız yelek bile ama 20 metre belki 30 metre yukarıya doğru çıkartıyor sizi. Oradaki ürünleri alıyorsunuz, koyuyorsunuz vesaire. Yani yukarıda çalışıyorsunuz. Yani bu böyle çok yaygın bir iş değil normalde Amazon'da. Yani bizim orada da var ama arka tarafta yani bir iki kişi falan çalışıyor. Çok ihtiyaç olan bir yer değil. E, ağır ürünler yok çünkü bizim depoda. Ondan sonra ben şaşırdım tabi. E, bunu duyunca hadi ya dedim abi öyle mi? Çünkü niye? Niye şaşırdım anlatacağım. Ben gece vesayesinde çalışıyorum. Hatta 5 dakika sonra çıkacağım. Saat 5'e geliyor. Mesaim 6'da başlıyor. Ben birkaç ay önce bu depoya başvurmuştum. Çünkü Gündüz mesaisi açmıştı ve pik departmanıydı bu. E bizim orada da pik departmanı var. Pik departmanı çok çok zor bir departman değil. Kendi böyle 10 metrekare bir alanın istasyonum var. Robot ürünleri getiriyor. Ürünler böyle bir 2 metre yüksekliğindeki bir kütüphane, bez kütüphane gibi bir şeyin içerisinde. Oradaki ürünleri alıyorsun, kasalara koyuyorsun skanlayıp. Sonrasında o banttan inman kısmına gidiyor filan. Hani böyle bir şey pik bizim orada. Ben şu an stolda çalışıyorum. Stolda da robotlara koyuyoruz ürünleri. Yine böyle bir 10 metrekare şeyimiz var, istasyonumuz var. Yani kolay gibi düşündüm. Ben de başvurmuştum bu arada Q7'ye. Menajerime sordum, asistanlara sordum. Dedi ki, ya tavsiye etmiyoruz demediler ama yani mimiklerinden, hali hareketlerinden böyle gitme der gibi ben anladım. Çünkü çok büyük ürünlerin olduğu, ağır ürünlerin olduğu ve daha çok böyle e, yüksek yerlerde çalışılan kişilerin olduğu bir departman olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım tabi. Sonra bastım gittim o depoya mesai çıkışında. Bir baktım incin yani top oynuyor yani kimse yok. 5 tane araba var. Kocaman depo 5 tane araba var. Herkes bana bakıyor böyle kim düştü aramıza der gibi. Sonra güvenliğe sorun dedim ben Amazon çalışanıyım kartımı gösterdim içeri girmem mümkün mü acaba dedim ya içeri gireceğimi mi düşünüyorsun dedi böyle güldü bana baktı yani giremezsin dostum dedi ya hiç ara sor istersen 7 daha açılıyor dedi ben sabah 5'te gittim çünkü mesai benim 4.30'da bitiyor bastım gittim bizim depoya da arası yakındı bizim eve de aşağı yukarı aynı mesafedeydi ondan sonra dedi ki ya buradaki herkes dedi sizin depoya gelmeye çalışıyor veya başka depolara gidiyor. Sen ne yapıyorsun ya dedi. Ya niye geliyorsun dedi. Bak burada yukarıda çalışıyorsun dedi. Zaten kapının girişine böyle direkt giriyorsun. Arkada böyle 20-30 metre rafları olduğunu görüyorsun. Ürünleri görüyorsun. Aa dedim tamam bizim deponun arkasındaki yer gibi burası. Herhalde full böyle. Herhalde bir koridor böyle upuzun. 20-30 metre yüksekliğinde şey iki yerdeki rafları gibi düşün. Mesela hani... E, Büyük ürünler olur ya, işte sandalye gibi, masa seti gibi veya koltuk gibi ürünler böyle büyük büyük kutularda, televizyonlar büyük kutularda olur, raflarda stoklanır. Yani depo mantığı gibi düşünün. 
getirir, forklifler alır oradan indirir. Yani hep bu şekilde bir düzenin olduğu, departmanların olduğu bir depo olarak ben algıladım. Sonra dedi ki ya benim birkaç arkadaş çalışıyordu işte buraya geldi sonra buradan gitti birkaç ay sonra gibi böyle bir şeyler anlattı sonra dedik ya ben güvenliyim burada ya dedi tamam böyle böyle yaptı yeter dedi artık ben sordukça soruyorum çünkü adam da çok da bir şey yapmak istemiyor ben güvenliyim bana ne soruyorsun gibisinden yaptı böyle ben arabaya indiğim anda hemen depoya transferimi istemiştim uygulamadan hemen iptal ettim sonra döndüm eve dün de bu abimizle konuşunca abimizin işte Referans ettiği arkadaşlar bu depoda yapamamışlar. Yükseklik korkusu varmış arkadaşın. Bir de iyi kullanamamışlar o forklifi. Menajerler tarafından hani bay bay denmiş. Sen bu işi yapamıyorsun denmiş. Ben de çok üzüldüm. O yüzden ee, çok da şey yapmamak lazım. Bu depoya gitmemek lazım. Şu yediye gitmeyin arkadaşlar. Böyle bir olay yaşadım. Benim çevremdeki insanlar da böyle bir, bir olay yaşamış, çok üzüldüm. Ya bunlar olmasın, Amazon ayakta durmak konusunda insanı zorlayan bir iş yeri. Benefitleri çok fazla, ben 15 aydır çalışıyorum. İsterim ki sizden iyi depolarda başlayın. Yani koda iş yok, amacımız zaten burada Amazon'un suyunu çıkartmak, Amazon'un yan haklarından faydalanmak, Amazon'un e, maaşından, ekstra mesaisinden istifade etmek. Sağlık çok önemli. Bu sağlık sadece bedensel sağlık değil, psikolojik sağlık da önemli. O yüzden yani başvurduktan birkaç ay sonra depodan tayininizde başka bir yere de isteyebilirsiniz. Başka departmanı değiştirebilirsiniz ama Hüyo diye gitmeyin. Ben de gittim. Yani biraz izbe bir yerde, safa bir yerde. Çok da içime sinmedi o ortam vesaire. E çalışanlarda bir yok yani biraz kalabalık olmasında fayda fayda var deponun. Ha yani küçük depolarda da bazen iyi bir ortam olabiliyor ama olabildiğince mutlu olabildiğiniz depoları tercih edin. Başvuru yapmadan önce aşağıdaki açıklamalar kısmını yazıyor. Large item, big item, heavy item gibi şeyler görürseniz başvurmayın dostlar. E, başvurmak isteyenler bana ulaşabilir. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir WhatsApp grubumuz var. Orada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Onlar da aynı bizim mantığımızda. Hep Amerika'ya gelen, bir şeyler yapmak isteyen genellikle e, green card'da olan insanlar oluyor. E, tabii iltica etmiş insanlar da olabilir. Evlenmiş, öyle green card almış, vatandaşlık almış insanlar da olabilir. Hiç sıkıntı yok. Kimseyi ayırmıyoruz. E, i̇steğimiz yani birbirimize destek olalım. Pozitif basalım. Pozitif enerji yayalım. Ben her zaman müsait olmuyorum. Ama benim bilgi aktardığım veya bu ekosistemin içerisine dahil ettiğim insanlar mutlaka bir şeyler öğreniyorlar. Onlar da sevdiklerini davet ediyorlar. Onlar da çevrelerine destek oluyorlar. Ya benim isteğim o zaten. Yani Amazon'u biraz daha Türkleştirelim. Biraz daha Amazon içerisinde e, Türk nüfusu artsın. Türkçe konuşan insanlar olsun. Ya bu güzel bir şey. Bu yani. Benim bir büyük bir kazancım yok bu şeyden referans mantığında. Sizi referans ettiğim zaman 125 dolar alıyorum ama ne zaman alıyorum? Siz çalıştıktan 60 gün sonra bana bir sonraki ekstremde yatıyor. Yani en az 60 gün çalışmanız lazım ki ben bunu alabileyim. O yüzden sizden ricam iyi depolara gitmeniz tabii ki de. Kötü depoda denk gelebilir ama en azından bir 60 gün işinizi sıkın kardeşiniz için. Hem de bu detayı öğrenirsiniz. Hem de Amerika'ya girdiğiniz zaman bir yere girdiğinizde herkes size her şeyi hemen anlatmıyor. Ya zorluk yaşasanız bile bunun çözümü var. Yani transfer olabilirsiniz birkaç ay sonra. O yüzden yani en azından içerideki bu sistemi öğrenene kadar veya para kazanma veya Amazon'un yanaklarını öğrenene kadar bizlerden destek alabilirsiniz. Bizim grubumuzdan destek alabilirsiniz. Bizler buradayız. Canınızı sıkmayın. Aklınıza bir şey takılırsa bu videonun altına yazabilirsiniz yorumları. Başvurmak isterseniz de benim yorumlara bıraktığım, açıklamalar kısmına bıraktığım videoyu izleyebilirsiniz veya bana direkt ulaşabilirsiniz. Nasıl e, başvuru yapılır, benim e, kullanıcı adım nasıl yazılır, hangi bilgiler isteniliyor, mülakatta neler soruluyor veya ilk gün neler başınıza gelecek. Bunlarla ilgili destek alabilirsiniz benden. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hızlı hızlı edit yapmayacağım bir video oluşturdum. Bu videoyu direkt paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.